ఉండవల్లి ప్రజావేదిక పేరుకే ప్రజల కోసం కట్టారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్న ఈ బిల్డింగ్ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల కంటే ఎక్కువగా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యక్రమాలకి ఉపయోగపడింది అనేది వైసీపీ ఆరోపణ ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రభుత్వ భవనంలో పార్టీ కార్యక్రమాలు జరిగాయంటే అక్రమాలు ఏ రేంజ్ లో ఉన్నాయో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతం ఈ భవనంలో వైసీపీ ప్రభుత్వం కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తోంది కరకట్ట మీద అక్రమ నిర్మాణాలతో పాటు ప్రజా వేదిక విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మించిన భవనాలను ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కూల్చివేస్తుందా అమరావతిలో తెలుగుదేశం పార్టీకి కార్యాలయం లేదు చంద్రబాబు కూడా సొంత ఇల్లు నిర్మించుకోలేదు ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఓడిపోయిన తర్వాత మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ ఉంటారనే చర్చ జరిగింది అక్రమ నిర్మాణమైన లింగమని ఇంటిని ఖాళీ చేస్తారా లేదా అనే వాదన వినిపించింది అయితే చంద్రబాబు మాత్రం అదే నివాసంలో ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు దానికి తోడు ఆ పక్కన ప్రభుత్వం నిర్మించిన ప్రజావేదికను తనకు కేటాయించాలని ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఏర్పాటు కాకముందు చంద్రబాబు ప్రజావేదిక తమకివ్వాలని కోరడం తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది తానిప్పుడు అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నానని ప్రతిపక్ష నేతకు నివాసం ఇస్తారు కాబట్టి దాని బదులు ప్రజావేదిక ఇవ్వాలని చంద్రబాబు లేఖలో ముఖ్యమంత్రిని కోరారు చంద్రబాబు మొదటి లేఖలో ప్రజా సమస్యల గురించి కాకుండా సొంత పని కోసం రాయడం అది కూడా ఒక అక్రమ నిర్మాణాన్ని తనకివ్వాలని కోరడంపై వైసీపీ నేతలు విమర్శలు గుప్పించారు కరకట్టపై చేపట్టిన అక్రమ నిర్మాణాలని తొలగిస్తామని అధికార పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న సమయంలో ఈ నిర్మాణాలపై తాము ఫైట్ చేశామని ఇప్పుడు కూడా ఆ యుద్ధం కొనసాగుతుందని మంగళగిరి ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి చెబుతున్నారు ప్రస్తుతం కోర్టులో కేసు నడుస్తుందని దీనిపై వెనక్కి తగ్గేది లేదన్నారు ఆయన ప్రజావేదికతో పాటు చంద్రబాబు ఉంటున్న నివాసం అక్రమమేనని కోర్టు తేలిస్తే వాటిని కూల్చేయాల్సి ఉంటుంది మిగతా నిర్మాణాల విషయంలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితే ఉంటుంది అక్రమ కట్టడం అనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఇంట్లో చంద్రబాబు ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటంటున్నారు ఇంటి విషయంలో ప్రతిపక్షాలకు అవకాశం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటనేది టీడీపీ నేతల ప్రశ్న అసలు ప్రజావేదిక తమకు కేటాయించాలనే లేఖ రాయడం కలెక్టర్ల సదస్సు పెట్టుకుంటామంటే యాగీ చేయడంపై తెలుగుదేశంలోని కొందరు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రజావేదికను ఇప్పటి వరకు అనధికారికంగా వాడుకున్నామని దాన్ని తమకు కేటాయించలేదని వారు గుర్తు చేస్తున్నారు ఇలాంటి సమయంలో అసలు నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదన్నది వారి వాదన పార్టీలో కొందరు అవగాహన లోపంతో అనవసర విషయాల్లో రచ్చ చేసి పార్టీ పరువు తీస్తున్నారని నేతలు మండిపడుతున్నారు కలెక్టర్ల సదస్సుకు తమకు అభ్యంతరం లేదని చెబుతున్నారు అంటే మేము ఒక ప్రాసెస్ ఒక లెటర్ రాసాం ఒక రిక్వెస్టింగ్ లెటర్ రాసినప్పుడు దాన్ని ఖచ్చితంగా రెస్పాండ్ అవ్వాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉంది వాళ్ళకి రెస్పాండ్ అవ్వాల్సిన బాధ్యత లేదన్నట్టుగా ఉన్నారు సరే అది వేరే విషయం వాళ్ళకి మహా ఉత్సాహంగా ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇల్లు చూడాలని లేదా ఇక్కడ పరిసరాలు ఎంత బాగున్నాయో చూడాలని అదేవిధంగా గ్రీవెన్స్ హాల్ ఎంత కష్టపడి కట్టామా అనేది కూడా చూడాలని ఉందేమో ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి సేవలు అందించిన వ్యక్తిని చూసే విధానం ప్రవర్చి ప్రవర్తించే తీరు చాలా చీప్గా ఉంది అది అది వారి విఘ్నతకే మేము వదిలేస్తా ఉన్నాం ఒక్క ఇటుకు కూడా కట్టలేదు అని చెప్పారు వీళ్ళు ఏ మొహం పెట్టుకుని అసలు ఈ గ్రీవెన్స్ హాల్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు ఏ మొహం పెట్టుకుని సెక్రటేరియట్లో మీటింగ్లు పెట్టుకుంటున్నారో అది అది కూడా వాళ్ళ విఘ్నతకి మేము వదిలేస్తున్నాం ప్రజావేదికలు తమ వస్తువులు ఉంటే తీసుకుని బయటకు వస్తే గౌరవంగా ఉండేదని అక్కడ కూడా నలభై ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న నేత మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అనే వాదన చేయడంపై సీనియర్లు కూడా విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎన్నికల్లో ఘోర ఓటమితో ఇప్పటికే నవ్వుల పాలయ్యామని ఇలా అర్థం లేని అంశాలతో మరింత చురుకునవుతున్నామని తెలుగు తమ్ముళ్లు వాపోతున్నారు ప్రతిపక్ష నేతగా జగన్ అమరావతికి రాకముందే ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నారని ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి కూడా తాము ఇల్లు కట్టుకోలేదన్న విషయం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారుతుందని నేతలు అంటున్నారు లింగమనేని రమేష్ నివాసం కోసం తాము పోరాడుతున్నట్లుందని అసలు ఇప్పటికా ఇల్లు ఖాళీ చేసి ఉంటే గౌరవంగా ఉండేదని పార్టీలో టాక్ నడుస్తోంది ప్రతి అంశాన్ని రాజకీయ కోణంలో చూడడం రాద్దాంతం చేయడం వల్ల ప్రజల్లో కూడా ఆమోదం లభించడం లేదని సీనియర్లు వాపోతున్నారు ప్రజావేదికను తమకు కేటాయిస్తే ఇప్పుడు చంద్రబాబు ఉంటున్న లింగమని ఇంటికి కూడా ఇబ్బంది ఉండదనే ఆలోచనలు టీడీపీ పెద్దలున్నారు నిర్మాణం అక్రమమని తేలినా వెంటనే చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉండదని అప్పుడు ప్రభుత్వ నిర్మాణాలపైన చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని టీడీపీ భావిస్తోంది అద్దె ఇంటి కోసం టీడీపీ పెద్ద ఆయన ఎంత రాద్దాంతం చేయడంపై పార్టీలో విస్తృత చర్చ జరుగుతోంది అధికారుల నుంచి అనుమతులు లేవు నిబంధనల్ని తుంగలు తొక్కేశారు అంచనాల్ని అమాంతం పెంచేశారు అధికారం చేతిలో ఉందని అడ్డగోలుగా అక్రమాలకు తెగబడ్డారు ప్రజా వేదిక నిర్మాణంపై ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలివి వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఈ భవనం చరిత్ర తవ్వడంతో అక్రమాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి ప్రజా వేదిక నిర్మాణం ఆశాంతం అక్రమాలమయమే అంటోంది సిఆర్డీఏ నివేదిక అసలు ఆ నివే
దీంతో నిర్మాణ బాధ్యత ఎన్సీసీకి దక్కింది నాలుగు పాయింట్ మూడు శాతం అధికంగా కోట్ చేసిన ఎన్సీసి నాలుగు కోట్ల ముప్పై నాలుగు లక్షల అరవై ఒక్క వేల రూపాయలకు పనులు పూర్తి చేస్తామని చెప్పింది అయితే ప్రజావేదిక నిర్మాణానికి ఇరిగేషన్ శాఖలో కృష్ణ సెంట్రల్ డివిజన్ ఈఈ అనుమతి నిరాకరించారు నది పక్కన ఈ స్థాయి నిర్మాణం కుదరదని అనుమతి ఇవ్వలేదు దీంతో పాటు ఇప్పటికే ఉన్న అక్రమ నిర్మాణాలు తొలగించాలని లోకాయుక్త ఇచ్చిన ఆదేశాలను ఇరిగేషన్ అధికారులు ప్రస్తావించారు అయితే వీటిని కనీసం ఖాతరు చెయ్యని ప్రభుత్వం అనుకున్న విధంగా నిర్మాణం మొదలుపెట్టింది ప్రభుత్వ అధికారులు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అని చెప్పినా భవనం నిర్మించడం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది అక్రమితమైనటువంటి స్థలంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉంటూ అక్కడ సిఆర్డిఐ నుంచి దాదాపుగా నిధులు ఖర్చు పెట్టి ప్రజా అవసరాల కోసం నగర ప్రభుత్వం యొక్క అవసరాల కోసం నిర్మించినటువంటిది మేము ఖాళీ చేయము అందులో మా ఫైల్స్ ఉన్నాయి కేసులు పెడతాము మాట్లాడతాము అని అంటే ఇంకా తెలుగుదేశం నాయకులకి ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పోయిన ఇక్కడ జిల్లాల రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా తెలుగుదేశం సిద్ధాంతాలని విధానాలతో డిఫర్ అవుతున్నా ఇంకా జ్ఞానోదయం కలిగినట్టు బుద్ధి వచ్చినట్టుగా కనపడలేదు ప్రజావేదిక పనులు జరుగుతున్న సమయంలో పరిశీలనకు వచ్చిన అప్పటి మంత్రి నారాయణ నిర్మాణ వ్యయాన్ని నాలుగు కోట్ల నుంచి తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలకు పెంచాలని ఆదేశాలిచ్చారు మంత్రి గారి నోటి మాటతోనే అంచనాను ఏకంగా ఎనిమిది కోట్ల తొంభై లక్షల రూపాయలకు పెంచారు ఈ మేరకు ఆనాటి సిఆర్డిఏ కమిషనర్ శ్రీధర్ ఆమోదం తెలిపారు పనులు పూర్తయిన తర్వాత నిర్మాణ సంస్థకు ఏడు కోట్ల యాభై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు చెల్లించారు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి నుంచి ప్రజావేదిక ప్రభుత్వానికి అందుబాటులోకి వచ్చింది అడుగడుగున నిబంధనలను తుంగలోకి తొక్కి దీన్ని నిర్మించారు నిర్మాణ అంచనాలు కూడా వంద శాతం పెంచి చెల్లించారు ఇరిగేషన్ అధికారులు చెప్పిన నిబంధనలను పూర్తిగా పక్కన పెట్టారు పేరుకు ప్రభుత్వ భవనం అని చెప్పినా టీడీపీ సర్కార్ ప్రజావేదికను చాలా వరకు సొంత కార్యక్రమాలకు వాడుకుంది సీఎం హోదాలో ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలతో పాటు పార్టీ వర్క్ షాపులు మీటింగ్లు కూడా ఇక్కడే పెట్టుకున్నారు వందల మంది కార్యకర్తలతో సమావేశాలకు ప్రజావేదిక కేంద్రంగా మారింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే గడిచిన ఏడాదిన్నరలో తెలుగుదేశం కార్యాలయంగా ప్రజావేదిక మారిపోయింది ముఖ్యమంత్రి హోదాలో చంద్రబాబు సమావేశం కావడంతో దీన్ని ఎవరూ గట్టిగా అడ్డు చెప్పలేకపోయారు అధికారులు సైతం ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించడానికి భయపడ్డారు ఎన్నికల కోడ్ వచ్చిన తర్వాత సీట్ల ఎంపిక విషయంలో పార్టీ కార్యకర్తలతో మీటింగ్లకు కూడా దీన్నే వాడారు వాస్తవంగా ఎన్నికల కోడ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను పార్టీ వ్యవహారాలకు ఉపయోగించకూడదు అయినప్పటికీ చంద్రబాబు సర్కార్ ఈ విషయంలో ఇసుమంతైనా నైతికంగా ఆలోచన చేయలేదు పోలింగ్ కు ముందు పోలింగ్ తర్వాత కాకుండా రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా చంద్రబాబు ఈ వేదికను పార్టీ కార్యకర్తలను కలిసే ప్రాంగణంగా మార్చేశారు ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత వేల మంది కార్యకర్తలతో ప్రజా వేదికలోని చంద్రబాబు మీటింగ్లు పెట్టుకున్నారు ఇవన్నీ నిబంధనలకు వ్యతిరేకమై నోటీస్ అయినా ఇవ్వకుండా బిల్డింగ్ తీసుకుంటారా అని టీడీపీ అంటుంటే ప్రభుత్వ భవనం మీద ప్రతిపక్షం పెత్తనం ఏంటి అని ప్రభుత్వం మండిపడుతోంది ఉండవల్లిలోని ప్రజావేదిక వివాదానికి కేంద్రంగా మారింది ప్రజావేదికతో పాటు చంద్రబాబు నివాసం కూడా అక్రమ కట్టడమేనని వాటిపై త్వరలోనే విచారణ జరుపుతామని అంటోంది ప్రభుత్వం ప్రజావేదిక వెనుకున్న అసలు కథ ఏంటి నిర్మాణానికి అనుమతులున్నాయా లింగమనేని ఇంటి పక్కనే ఉన్న ప్రజావేదికపై టీడీపీ పట్టుపట్టడానికి ఉన్న కారణాలేంటి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు హైదరాబాద్ నుంచి పరిపాలన ప్రారంభించారు హైదరాబాద్ సచివాలయం ఎల్ బ్లాక్లో సీఎం కోసం కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కార్యాలయాన్ని సిద్ధం చేశారు అయితే తర్వాత జరిగిన పరిణామాలతో చంద్రబాబు ఏపీకి షిఫ్ట్ అయ్యారు విజయవాడలోని ఇరిగేషన్ క్యాంప్ కార్యాలయాన్ని సీఎం ఆఫీసుగా మార్చారు దానికోసం కూడా పెద్ద ఎత్తున నిధులు ఖర్చు చేశారు అమరావతిని రాజధానికి ఎంపిక చేసిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి నివాసం కోసం వ్యాపారవేత్త లింగమనేని రమేష్ ఇంటిని ఎంపిక చేశారు దాన్ని సీఎం నివాసయోగ్యంగా అన్ని హంగులతో సిద్ధం చేశారు నదికి ఆనుకుని ఉండడంతో అవసరమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు ఆ నిర్మాణం ఎదురుగానే హెలిప్యాడ్ నిర్మించారు సిబ్బంది కోసం పక్కన ఉన్న స్థలాల్లో తాత్కాలిక క్వార్టర్స్ నిర్మించారు గుంటూరు జిల్లా పరిధిలో ప్రకాశం బరాజ్ నుంచి కృష్ణానది కరకట్ట పొడవున ఇరవైకి పైగా నిర్మాణాలున్నాయి ఎకరం నుంచి పది ఎకరాల వరకు ఉన్న స్థలాల్లో అనేక నిర్మాణాలు జరిగాయి ఇవన్నీ అక్రమ నిర్మాణాలే అన్నది అధికారుల వాదన నదుల సంరక్షణ చట్టం ప్రకారం నదీ ప్రవాహానికి వంద మీటర్ల పరిధిలో ఎటువంటి నిర్మాణాలు చేపట్టరాదు ముఖ్యంగా భవనాలు సిమెంటుతో కూడిన కట్టడాలు నిర్మించకూడదు కరకట్ట పక్కన నదికి దగ్గరగా ఉన్న ఈ నిర్మాణాలు అన్నీ కూడా అక్రమమే అని అధికారులు చెబుతున్నారు ఏపీ ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు ఉన్న లింగమనేనికి చెందిన నివాసం కూడా అక్రమ కట్టడమేనని ఆరోపణలు ఉన్నాయి నదికి ఆనుకుని ఉండే ఈ నిర్మాణంలో ఏకంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉండడంపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి అయినప్పటికీ చంద్రబాబు దాన్నే తన నివాసంగా మలుచు
చంద్రబాబు ఉంటున్న నిర్మాణం నదీ పరిరక్షణ చట్టాలకు తూట్లు పొడిచేలా ఉందని దీన్ని తొలగించాలని కోర్టులో కేసేశారు ఈ కేసుపై ఇప్పటికీ హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతోంది దాన్ని నోటీస్ ఇవ్వడానికి లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నివాస నివాసం ఉంటున్నా ఇలా పోనీ ఇంతకుముందు ప్రతిపక్ష నాయకుడే నివాసం ఉన్నాడు అండి ఇక్కడ కాబట్టి దానికి వచ్చి ఇవ్వాలి అని అనడానికి కాదు కదా అనుబంధంగా కొనసాగింది ఏంటి బంధాలు అనుబంధాలు ఉండవు రాజకీయాలను ఐదు సంవత్సరాలు పది ఐదు సంవత్సరాలు అధికారం అయిపోయిన తర్వాత ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఏమున్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రభుత్వానికి దఖలు చేసి అక్కడ నుంచి విరమించుకుని వెళ్ళవలసిందే అది చట్టం అది నోటీస్ అన్న ఇవ్వలేదు ఇస్తారండి అది బా వాళ్ళు వాళ్ళు చేసి అప్పచెప్పాల్సిన బాధ్యత ఆ ముఖ్యమంత్రి చేసిన ముఖ్యమంత్రిది లేదా ఆ మంత్రిది ఆ మంత్రికి ఉన్న సిబ్బందిది ఆ వ్యక్తి సిబ్బంది ఆ బాధ్యత అది అప్పచెప్పి జేడీకి అప్పచెప్పాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళది వాళ్ళు మానేసి తిరిగి తిరిగి మీ అప్పచెప్పలేదంటే అడగవద్ది నేను పది సంవత్సరాలు మంత్రిని చేశాను నాకు తెలుసు విధి రేటు విధానం రేటు నాకు తెలుసు ఇప్పటికి వెళ్ళి నేను పది సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యే కోసం వచ్చి బంగ్లా నాదని లేదు సెక్రటరీలో ఉన్నది వచ్చి నాదని అంటే బాగుంటుంది అది నది పక్కన ఉన్న నిర్మాణంపై కోర్టులో కేసులు నడుస్తున్న సమయంలోనే చంద్రబాబు తన నివాసం పక్కనే ప్రభుత్వ వ్యవహారాల కోసం మరో నిర్మాణం చేపట్టారు సీఎం హోదాలో లింగమనేని ఇంట్లో ఉంటున్న చంద్రబాబుకు ఆ నివాసం చిన్నది కావడంతో సమావేశాల కోసం ప్రత్యేకంగా పెద్ద భవనం నిర్మించాలని తలపెట్టారు ఇందులో భాగంగానే ప్రజావేదిక అంశం తెరపైకి వచ్చింది రెండు వేల పదిహేడు జూన్ నెలలో మున్సిపల్ మంత్రి నుంచి వచ్చిన సూచన మేరకు ఈ నిర్మాణానికి అవసరమైన ప్రక్రియ మొదలుపెట్టారు ముఖ్యమంత్రి నివాసానికి అనుబంధంగా ఉండేలా గ్రీవెన్స్ హాల్ కోసమని దీన్ని ప్రతిపాదించారు ఉండవల్లి రెవెన్యూ గ్రామ పరిధిలో సర్వే నెంబర్ రెండు వందల డెబ్బై రెండు బై రెండు ఏలో కనీసం ఐదు వందల మందికి కూర్చునేలా నిర్మాణం చేపట్టారు ప్రజావేదిక నిర్మాణంలో అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపించిన వైసీపీ అధికారంలోకి రావడంతో అక్రమాల పుట్ట తవ్వే పనిలో ఉంది